Right. Uh, so this next presentation is going to be a presentation on uh, the new network synthesis, synthesis capabilities we've added into Microwave Office. Итак, презентация Грэма будет посвящена модулю синтеза согласующих цепей. As Tabish mentioned earlier, a lot of the work we've done for version 14 is to try and automate and simplify how you can achieve repetitive tasks more efficiently. Как Табиша говорил ранее, в версии 14 была направлена на то, чтобы добавить больше автоматизации в стандартные процессы проектирования. So, we use matching networks everywhere inside a microwave design. That could be matching to an antenna, it could be matching um, an output match on a power amplifier, you might be matching for noise performance on an LNA. Итак, согласующие схемы используются практически везде. Мы можем проектировать их для усилителей мощности, мы можем согласовывать антенны, мы можем согласовывать по уровню шума. If you want to do you know, one or two stages for this match, it's relatively easy to do that manually. If you want to use a more complex matching circuit, then actually doing it manually is very time consuming. Разумеется, простые согласующие схемы можно создавать и самостоятельно, но чем больше частотных диапазонов, чем больше каскадов, тем сложнее эта задача. So what we've done is we've introduced a wizard to automate this process and it allows you to then explore many hundreds or even thousands of different topologies very, very quickly to allow you to select the best solution for your particular matching problem. Итак, что мы сделали в версии 14? Мы создали визард, который uh, автоматически может найти наиболее подходящее решение среди сотен, тысяч и даже десятков и сотен тысяч различных конфигураций согласующей схемы на основе uh, введенных требований. So basically, we're using a brute force approach to solve this problem. We're relying on the fact that modern computers are very, very fast these days. Подход можно, конечно, назвать несколько грубым. Мы перебираем различные варианты в том предположении, что современные компьютеры достаточно мощны. Но при этом используются современные эволюционные алгоритмы, о которых будет сказано чуть позже, которые позволяют найти наиболее подходящее решение за относительно короткое время. And this genetic algorithm basically uses a trial and error approach to test out the best solution. It uses survival of the fittest to decide should I continue to optimize one particular problem or should I move on to the next one until it finds what it believes is the best set of results. И uh, алгоритмы, лежащие в основе uh, синтеза согласующих цепей, работают на основе двух методов. Метода проб и ошибок с одной точки зрения, и с другой точки зрения uh, по методу выживает сильнейший. Таким образом, алгоритмы самостоятельно решают на основе, естественно, uh, решения пользователя, uh, следует ли рассматривать uh, те варианты, которые заранее могут не дать uh, нужного результата. Okay. So basically, it's a search-based synthesis engine. First of all, You, the, the user has to decide, define the, um, the overall search space. You define which type of elements it's allowed to use for the series elements, for shunt elements. Алгоритмы работают на основе исследования так называемой области поиска решений, и пользователь на начальном этапе задает те типы компонентов, которые он хочет использовать в согласующей схеме. You define the maximum number of sections and number of stages that you can have inside this matching network. And then the engine will actually explore every single possible combination of those elements and numbers of stages. Помимо этого, пользователь задает количество, максимальное количество секций, которые он готов использовать в конструкции согласующей схемы. И после этого алгоритмы начинают поиск решения, перебирая различные комбинации этих элементов. So you can see very quickly that the more flexibility we give the synthesis engine, the number of possible solutions expands exponentially. И, разумеется, чем больше мы зададим возможных типов компонентов и секций, тем больше и больше с каждым шагом возможностей для конфигурации согласующей схемы мы получаем для каждой секции. So, in order to try and limit the amount of time it spends optimizing all these hundreds, thousands, millions of possibilities, we use some simple rules to try and actually reduce the size of the search space contain the problem into a manageable set of solutions. Разумеется, чтобы задача не превратилась в задачу с миллиардами различных вариантов, мы вводим некие ограничения, некие правила, придерживаясь которых мы сможем создать задачу вполне решаемую в обозримое время для пользователя. 
So we can take into account some practical considerations for certain um, problems. You may want to insist on having a DC open or a DC short to ground. We want to limit the component sizes, the component ranges. So we can actually add a lot of um, constraints into the wizard to make sure that it's limiting the search space to only viable solutions that you're likely to want to manufacture. Итак, в интерфейсе Wizard есть множество различных вариантов, которые позволяют нам ограничить область поиска решений, будь то DC параметры согласующей схемы, будь то ограничения, накладываемые на значения используемых компонентов и их параметров, также влияние цепей смещения питания и ограничения, связанные с тем, какой из элементов мы хотим видеть согласующей схеме первым или последним. So, what happens is the, uh the synthesis wizard will test out a solution of the single stage. It will look at the possibilities for that. It will then try a two-stage network and analyze all the possibilities available from there, and so on to the maximum number of sections. Итак, как работает алгоритм? Он сначала рассматривает возможные варианты для одной секции, сортирует их по качеству, затем добавляет вторую секцию, рассматривает возможные варианты, сортирует их и так далее до достижения наибольшего количества секций, которые было задано на этапе ввода спецификации. So we'll test each of those possible topologies. It will then optimize each of those topologies and then sort them in order from best to worst. Uh, каждая из uh, полученных комбинаций uh, оптимизируется и сортируется uh, по соответствию с одной спецификацией. And then you define a cutoff region as a user to say, how many possible topologies do I want to then take to the next stage and carry on optimizing further? Uh, пользователь может ограничить uh, рассмотрение некоторых из комбинаций, задав uh, границу, ниже которой решения оттекаются, а остальные продолжают uh, рассматриваться в uh, следующих uh, возможностях с секциями. So as a user, you can then trade off um, how much time it spends optimizing versus potentially the search depth, the size of the uh, analysis, trading speed versus uh, you're getting a solution faster. Uh, и, uh, разумеется, uh, здесь идет речь о компромиссе uh, между скоростью получения решения и uh, их качеством, поскольку uh, чем uh, больше вариантов возможных мы посмотрим, тем больше вероятность, что мы получим качественную, качественную согласующую схему. Но это может быть ущерб скорости моделирования. So, rather than carrying on the slides, let's actually just look at the, um, the wizard itself. Uh, но вместо слайдов лучше посмотреть на пример работы uh, wizard вживую. So, if you come down to our, um, into our project here, come down to our wizard section, we can find our network synthesis wizard. Итак, uh, wizard uh, synthesis API находится в разделе wizards в дереве проектов. So the first thing we have to do is we assign a session name to that uh, matching network. And then we assign project frequencies. Итак, uh, в первом же окне wizards мы, как и всегда, задаем название для uh, сессии синтеза и задаем uh, те частоты, которые, на которых необходимо провести согласование. In fact, to make this more interesting, I'm going to open up an existing example so we can actually see exactly what it's doing. Uh, в этой секции, отметив сразу, uh, можно использовать как частоты, заданные в проекте, так и вводить их самостоятельно. Но сейчас uh, Грэм откроет уже заранее созданный проект, чтобы uh, сэкономить время и чтобы мы могли лучше оценить uh, интерфейс с визардом. So, so here we have, oops, let me just close that. So here we have a multiband antenna, a dual band antenna. This was synthesized using Anson. Итак, сейчас на слайде конструкция антенны, двухдиапазонной антенны, которая была синтезирована при помощи Anson. So this is one of the many strange topologies available within Anson. It gives us nice dual band response, um, and we want to now create a matching network to optimize. Feed into this antenna. Это пример одной из uh, так называемых странных конфигураций антенны, которые есть в библиотеке Ansin. Она дает, в принципе, неплохие результаты, но, однако, мы uh, хотим создать согласующую uh, цепь, чтобы оптимизировать ее параметры. So the goal we set was we wanted to have this as dual band antenna with a 1 gigahertz frequency band and a 4 gigahertz frequency band, which we've marked here with the vertical markers. Итак, если мы посмотрим на график, то на нем маркерами, вертикальными маркерами выделены полосы, в которых мы хотим получить улучшенный отклик. Now if we just look at the return loss here, we can see the, the response for the unmatched antenna. I and mean, I want to try and improve that by adding a matching network using our wizard. Итак, сейчас на графике си, uh, си, uh, синий график — это отклик антенны на данном этапе. So, we have our antenna, we open up 
our wizard, and the first thing you can see is it inherited the project frequencies. Итак, открыв wizard, мы видим, что в разделе частот находятся те частоты, которые заданы в параметрах проекта. We define which port it is we're trying to match to, the impedance that we're using as a source impedance. Итак, помимо прочего, мы задаем uh, тот порт, который мы хотим согласовать, мы задаем uh, характеристический импеданс. Next thing we do is we tell it what components it's allowed to use to create this matching network. На следующей вкладке мы выбираем типы компонентов, которые мы хотим использовать в составе согласующей цепи. So we can see that we can set up the CVs components or we can set up shunt components and you have a selection from all your standard inductors, resistors, transmission lines, etc. Итак, мы можем выбрать, какие последовательные компоненты мы готовы использовать, какие параллельные компоненты мы готовы использовать. После этого мы создаем максимальное количество секций, которые мы хотели бы использовать в согласующей цепи. If we want to limit what the input or output components are, we can actually define these in this section here. Здесь же можно задать и ограничения по первому или последнему компоненту. So by selecting the types of components that are available and the maximum number of sections, that sets the size of the overall search space. And we can see down here we have an indication of just how many possible topologies that it's going to investigate. И как только мы задали подобное ограничение, здесь же мы можем посмотреть, сколько различных вариантов топологии конфигурации согласующей цепи для каждого для каждого числа секций мы можем рассмотреть. So in this case, if we had no other constraints set, there would be up to three and a half million different possible topologies being investigated. Так, например, для восьмисекционной схемы мы можем рассмотреть порядка трех с половиной миллионов различных вариантов. So the next step is to actually define some parameter limits. We want to limit the ranges for each of the types of parameters. На следующей вкладке мы задаем ограничения на значение параметров. So if I double-click on anything, I can then set up a range that's available. I can tell it to use continuous values, to use discrete values. Здесь можно задать численные ограничения, а также указать, является ли ряд непрерывным, или же он соответствует какому-то ряду, как заданному вручную, так и из ряда номиналов. I can pick from predefined lists of standard manufacturing series, or I can define my own custom list myself. I can tell it to round to specific values. I have a lot of flexibility here. Ну и, разумеется, можно задавать значения вручную. And it's, you can set it uh, individually for both the series or the shunt elements. И задавать подобные ограничения можно отдельно для последовательных и для параллельных компонентов. So we can do that for each of the different types of components available, and that helps reduce the size of the search space to make your optimization faster. И наложение подобного рода ограничений положительно способствует скорости получения готовых решений на выходе. Next, we can define if we want any special conditions at the ports themselves. Do we want to have an open or a short circuit, for instance? Также на следующей вкладке мы можем задать параметры DC ограничения для портов. Is there a DC bias circuit that's going to be affecting this matching network? If so, do we want to include that in the analysis? We can do that here. Также мы можем учесть влияние цепи питания. So that's defining the overall size of the search space. Now we actually get around to defining the problem itself. Итак, мы создали область поиска решений, и теперь переходим к поиску этих самых решений. So we want to actually configure what is it we're wanting to analyze and then optimize against to get the best performance from this antenna. So I have to set up a measurement first of all. Uh, that measurement is pointing at my uh, EM document directly. So I can point to any schematic, any EM document, anything within the, my microwave office project. Итак, как и все в Microsoft Office, все основывается на измерениях, и в первую очередь мы добавляем новые измерения, и в данном случае для согласования к антенне мы можем использовать сам электромагнитный документ антенны, то есть ее структуру в качестве входных данных для синтеза. In this instance, I'm going to choose the measurement called net match, and that's going to actually optimize for mismatch loss. В данном случае мы используем измерение net match, которое будет оптимизировать значение рассогласования. And we're going to match the port number one for that EM document, which is the feed to the antenna. И согласовать мы будем порт один. Next, we come down and set up some synthesis goals. This is just the same as you would do using the optimizer inside Microwave Office. И второй шаг на данном этапе это добавление целей оптимизации. 
So the first thing I have to do is I have to tell it which measurement I want to optimize or synthesize against, and that is our net match measurement we've just created. Разумеется, сначала мы выбираем то измерение, которое нам необходимо оптимизировать, и в данном случае у нас одно. Just like the optimizer in Microwave Office, we set the frequency range. So in this case, we want to set up an optimization from 0.95 gigahertz to 1.05 gigahertz to optimize for this 1 gigahertz frequency band. Разумеется, в остальном интерфейс напоминает интерфейс для оптимизатора, и в частности мы задаем частотный диапазон, в котором необходимо произвести оптимизацию. В данном случае это полоса около одного гигагерц. Okay. We want to define the measurement. In this case, measurement equals a goal, and the goal we're going to set is zero mismatch. Значение значение оптимизируемое должно в итоге совпасть с целевой функцией, а ее мы задаем равной нулю. We set up a second synthesis target for the four gigahertz frequency band. Вторая цель оптимизации для второго частотного диапазона. So we've got four gigahertz frequency band again. Measurement equals goal. The goal is zero, and that's optimizing against the same measurement, just for a separate frequency, for a dual band match. Мы по-прежнему хотим получить нулевое рассогласование в диапазоне в широком диапазоне вокруг четырех гигагерц. So now we define the search space. We define the synthesis goals. We hit synthesize. После этого мы нажимаем кнопку синтезировать. And that will go and run an engine and analyze many thousands of different possibilities, optimizing each one of those possible topologies to give us. A whole set of possible solutions. После этого алгоритмы начинают свою работу над поиском оптимальных решений. So what we get is we get a whole bunch of different possible solutions of different matching networks that may address our needs. И на выходе мы получаем на выходе мы получаем целый набор различных конфигураций схемы. And we can define the maximum number of networks we want it to show us. We can define the maximum cost we're willing to see to try and help constrain things. Для ограничения результатов мы можем задать максимальное количество цепей, а также максимальное значение отклонения от заданных параметров. So all these possibilities are listed here, and we can see we have got a number of different columns to allow us to sort through those possible solutions. Для сортировки решений есть три варианта. So the first column here is the number of components. So basically, this is the number of stages in the network. И первый из них это Первый первый из колонок сортировки это количество компонентов, то есть по сути количество секций в согласующей схеме. I can choose to sort by cost. The ones with the lowest cost are the ones that will give the best performance. Сортировать можно и по столбцу cost, что означает, что сверху у нас окажутся те варианты топологии, которые позволяют нам получить самый близкий к желаемым результатам. And the final column here is one called sensitivity. And that's the sensitivity to manufacturing tolerances. So, how reliably will you be able to make this design over and over again? И последний столбец это столбец чувствительности или надежности, который показывает, насколько чувствительна схема к отклонениям в значениях параметров, то есть насколько надежна она будет при реальном производстве. So, with that information, we can look at the cost, we can choose what we believe to give the best performance, we can look at the most reliable performance, and we can look at the number of components to also take cost into account or area into account to allow us to choose which ones we want to carry on with. Итак, на основе трех этих параметров мы можем выбрать те конструкции схемы, которые, по нашему мнению, будут либо наиболее эффективны, либо наиболее надежны, и выбираем их при помощи галочек в таблице. So I selected the top five options here. I would simply click to Microwave Office, and then it will export those possibilities into the Microwave Office project. Итак, выбор в подходящие интересующие нас варианты, мы нажимаем кнопку перенести в Microwave Office, и эти схемы импортируются в особом формате в проект. And what it will do is we'll actually generate a little report page for each one of those, where we have the um, the actual matching networks itself, and we have the results for that network. И для наглядности мы можем создать отчет, о котором говорил Табиш. Здесь мы отобразим как саму схему, так и результаты ее моделирования. И просто кликая по этим схемам в в дереве проектов мы можем сравнивать их конструкции и результаты, которые мы получаем по сравнению с как с друг другом, так и с начальным с начальным откликом антенны. 
I can see here the blue trace is the original antenna without any matching. The red trace is the performance of that antenna with the matching added. Uh, ну и как вы помните, синяя линия uh, соответствует локальку антенны, uh, а красная линия это антенна с согласованием. So each of the different topologies is giving an improvement in the performance in the desired frequency ranges. Ну и uh, как можно заметить, uh, все из полученных вариантов uh, значительно улучшают отклик контент. Now we can also, instead of just matching to an EM document or matching to a schematic, we can also actually match to uh, a load pool data file. Uh, следующий вопрос будет интересен для разработчиков усилителей мощности, поскольку при проектировании согласующих цепей в качестве входного документа можно использовать данные load pool. So if you have a load pool data file either from a simulated load pool or measured load pool from a focus or a Maori system, we can use that as the, um, the data source that we want to then match towards. Uh, если есть uh, файл uh, данных load pool, полученный либо uh, от моделирования uh, модели транзистора, либо uh, на основе измеренных данных, uh, мы можем использовать его в качестве входных для синтеза согласующих цепей. So here we have a transistor here with a load pool data file with um, six different frequency points contained in that file. Uh, в файле данных load pool uh, можно заметить, uh, есть uh, шесть частот. And if we just look at the, uh, the results for that, here we can see we've plotted some contours on a Smith chart. Сейчас на слайде диаграмма Смита с контурами, соответствующими измеренным данным. So, the blue trace here is a plotting power added efficiency. So we're plotting the regions on the Smith chart where the power added efficiency is greater than 63%. Так, синий контур это пай, это КПД добавленной мощности, который мы хотим, чтобы превышал 63%. The red trace is where we have our output power, and again we're plotting contours for output power greater than 51 dBm's. Красные контуры — это выходная мощность, и мы хотим, чтобы она превышала 51 dBm. Разумеется, при этом интересующая нас, нас область — это пересечение этих двух контуров, и именно uh, для нее мы будем искать согласование. So just like before, we come into the, uh, the wizard. It will inherit the frequencies from the project. Итак, мы открываем wizard, и он откроет те же частоты, которые мы используем в проекте. We define our components. Как ранее задаем компоненты. In this case, we've actually told it uh, when we're connecting to the transistor, we must use a transmission line to connect to that transistor, so we can actually force that here. Uh, здесь мы указываем, что последний элемент обязательно должен быть линией передачи, поскольку мы будем подсоединяться к uh, выводу транзистора. Instead of using an ideal theoretical transmission line, we actually want to use a realistic one for our substrate definition. So we're going to use the M substatement directly from a microwave office project and using the microstrip line rather than the T line. И, uh, разумеется, вместо использования идеальной модели линии передач, мы можем использовать uh, uh, микрополосковую линию на основе uh, того блока параметров микрополосковой линии, который у нас есть в microwave office. In this case, you can just about see it there. We have a small asterisk next to each of these to say that we're actually going to be using discrete series of values. На вкладке параметров около параметров индуктивности и емкости стоят звездочки, что означает, что мы используем не непрерывные, а дискретные значения параметров. And we just work through our spreadsheet as we have done before. We define our goals next. Here we have two different measurements we want to be simulating against or optimizing against. Как и ранее, мы uh, задали ограничения и переходим к uh, введению измерений и uh, их uh, целевым функциям оптимизации. So. In this case, we're going to do a load pool optimization, so we want to optimize to our load pool file. We're going to use load pool A measurement. And that then allows us to choose a whole series of different possibilities for data we can measure from that load pool data file. И, uh, как видно, в разделе, uh, тех uh, данных, которые uh, мы хотим измерить, мы получаем тот же набор данных, которые мы бы использовали и, и получили uh, при работе с файлом load pool uh, в Microsoft Office. So, the first measurement I set up is the power added efficiency measurement. I'm telling it we're just going to match the fundamental. In this case, we're only going to match one harmonic. Итак, мы выбираем uh, КПД добавленной мощности и uh, выбираем uh, количество гармоний, которые мы хотим uh, 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 согласовать. В данном случае согласование будет происходить только на фундаментальной частоте. So, in a similar way, we set up a second measurement, and this time we're going to optimize for power in the load. И uh, в данном случае uh, для второго измерения мы будем uh, использовать uh, мощность в нагрузке. 
So we've got our same load pool data file. We're still using load pool A measurement, but we're just selecting P load as the data to measure. So next is to set up the synthesis goals, the optimization goals. Uh, so again, we select, uh, in this case, we've got selected our um, power in the load. Итак, в данном случае мы выбираем измерение. Здесь это мощность нагрузки. It's optimizing over the entire frequency range. It's only those six frequencies from the data file. Оптимизируем во всем диапазоне, во всех шести частотах заданных файле. And we're setting this time measurement to be better than goal, greater than the goal, and the goal is 51 dBm output power. И сейчас мы хотим, чтобы результаты были лучше, чем целевая функция оптимизации, и границу ставим в 51 dBm. Similarly, we have a second uh, target. We want the measurement to be greater than 63% power added efficiency. We hit synthesize, and then we get to the results as before. So we can go through and select which uh, potential circuits we want to take to Microwave Office, hit the 2 MW, MWO button, and then we can analyze these further inside Microwave Office. Как и ранее, мы выбираем наиболее подходящие, на наш взгляд, конструкции и схемы, импортируем их в Microwave Office. And here, just as before, we have a simple report where we can actually look at our, uh, the performance of our amplifier, look at the contours, we can look at the performance versus frequency. И как и ранее, можно создать простой отчет, где можно сравнить конструкции. And we can compare each of the different uh, matching networks, so we can see the performance changing slightly. For each. Uh, собственно, сравнить конструкцию ATP и uh, результаты их моделирования uh, на графиках. Ah. That's why it's not being. <laughs> so we can actually compare, compare and contrast each of those uh, circuits. So we just jump back to the slides. We've already seen this. So we set the goals. Uh, now, in the example, I matched to a single harmonic, just a fundamental frequency. We can also match to any region of that Smith chart. So we can look at the second or third harmonics to allow you to perform a harmonic match to get the optimum uh, performance for that power amplifier. Разумеется, согласовать можно не только на фундаментальной частоте, можно согласовать и на второй, третьей гармониках. And so if we want to compare different uh, topologies, we can plot these side by side or individually and analyze which one's the best for our given uh, problem. Разумеется, с точки зрения визуализации данных, можно отобразить uh, результаты для различных конфигураций uh, цепей согласования на одном графике и сравнивать их напрямую. So, we've done some simple matching here. We can actually do conjugate matching. We can do interstage matching. We can optimize for noise match. We can optimize for power transfer. Итак, что можем делать при помощи этого визора? Можем провести прямое, прямое согласование, межкаскадное согласование, согласование по уровню шума. And we can match for single frequencies, we can match for broadband frequencies, or into dual or multiband matching. Согласование можно сказать для одной частоты, для нескольких частот, для сверхшироких полос, для нескольких диапазонов. So, we've added a, synthesis, a matching network wizard into Microwave Office. It's using a genetic algorithm to try and find the best possible solution for your uh, given task. Итак, резюмируя все вышесказанное, в новой версии появляется новый модуль синтеза согласующих цепей, который ищет наиболее оптимальное решение на основе эволюционных алгоритмов. We can use it for PA matching, we can use it for antenna matching, and it will evaluate many thousands of different topologies to help you find the best solution for your problem. Используйте можно для согласования, по странице цепей согласования для усилителей мощности, для антенн, и алгоритмы будут искать наиболее подходящее решение из десятков тысяч и десятков тысяч различных вариантов. So that's a quick introduction to how the, uh, the new synthesis capabilities in version 14.